ஏன்னா ஏமாத்தணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எல்லாரையும் நீங்கள் ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்கும் போது நான் வந்து உங்களை ஒரு விஷயத்தில் ஏமாத்தணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் அப்படி தான் வந்து சரோஜாவோட உள்ட்டா தான் மங்காத்தா ஒரு ஒரு பிளெஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் ஆனால் தெரியல மா சரியாக போகாததுனால வந்து வேற ஹீரோஸ் யாரும் வரல கொஞ்சம் <laughs> 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 சார் வெல்கம் டு த ஷோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ வணக்கம் தேங்க்ஸ் 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 ஸோ சார் லைக் ஃபஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ஆக்டர் அப்புறம் டேரக்டர் இப்போ வந்து ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டீங்க ஸோ ஹவுஸ் திஸ் எப்படி இந்த ஜேர்னி எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் இல்லை நல்லா இருக்குது ஐ மீன் கண்டிப்பாக நீங்களும் உள்ளே வரும்போது என்ன வந்தீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அதே தான் ஒரு வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போயிட்டோன்னா வந்து வி ட்ரை டு யூனோ எல்லா சைட்லேயுமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுப்போம் இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து முதல்ல எழுத கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ கேமரா முன்னாடியே பேசலாம் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் ஸோ நான் பிறந்த வளர்ந்ததுலேருந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் ஸோ அப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாட்டு எழுதியிருக்காங்க எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் உண்மையில் எனக்கு பாடுறது ரொம்ப இஷ்டம் பாடுறது தான் வந்து நான் ஏன்னா ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து நான் பாடுவேன் அஞ்சலியிலலாம் பாடியிருக்கேன் சின்ன வயசில் ஸோ அதனால் வந்து அதை தான் கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அது வந்து அப்புறமா இங்கே இருந்தால் உறுப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் அமிச்சிட்டாங்க ஃபாரின் படிக்க ஸோ அங்கே போய் படித்து முடிச்சுட்டு அங்கே போய் ஆக்சுவலி நான் வந்து டைரக்ஷன் படிக்கலாம்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆஃப்டர் மை ஸ்கூலிங் ஸ்கூலிங்லேயே போயிட்டேன் டென்த் முடிச்சுட்டு போயிட்டேன் ஓகே ஸோ அங்கே போயிட்டு பிஎஃப் ஐஸ் பிரிட்டிஷ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்னு இருக்குது அங்கெல்லாம் வந்து ஜெரி பொக்காமர் அந்த மாதிரிலாம் மைக்கிள் பேலாம் படிச்சுக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே எங்கே போய் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் பயங்கர ஃபீஸு எங்கள் அப்பா படித்து தான் டைரக்ஷன்லாம் வரும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நைஸாக ஓபிஎஸ்ட்டு அக்கௌண்டன்சி படித்தேன் அதுக்கப்புறமா தென் அப்படின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் ஒரு ஒன் டூ இயர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அக்கௌண்டிங் அப்புறம் சிங்கப்பூரில் அப்புறம் திரும்ப படித்து முடிச்சு வந்துட்டேன் சிங்கப்பூரில் வந்து ஐ சப்போஸ் டு ஒர்க் என்ன என்ன பேங்க் அதுவும் அதுவும் போகல அப்படி சும்மா அப்படி எதாவது முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஸ்டார்டட் அ பேண்ட் பாட்டு பிடிக்குங்கிறதுனால பேண்ட் பண்ணோம் நானும் எஸ்பி வி சரண் யுகேந்திரன் ஸோ அதுக்கப்புறமா அது போயிட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் போ அவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து முதலே வந்து சரண் வந்து காதல் சடு கொடு பாட்டார் ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் யுகேந்திரன் வந்து பார்த்தேன் பார்த்தேன் ஒரு பாட்டு பாடி அவன் ஃபேமஸ் ஆகிட்டான் எனக்கு மட்டும் பாட்டே அமையல அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேறு வழி இல்லை யுவனை பிடிச்சி திட்டி யுவன்கிட்ட நெருப்பு கூத்தடிக்குது வாங்கினேன் ஸோ அதனால் நானும் ஈக்குவலாக அடையே வந்துட்டேன் நானும் அடி சார் அடி போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து தென் தென் ஐ காட் மேரிட் அதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒன்று பண்ணும் எங்கள் சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சின்ன வயசுலேருந்து சினிமாவில் இருந்ததுனால வந்து ஜஸ்ட் ஒன் டூ டூ சம்திங் அப் அப் டன் டப்பிங் எஸ் வெல் சில படத்துக்கு அப்பாஸ்க்கு பேசியிருக்கேன் கேட்டி கொஞ்சம் அவங்க சன் நடிச்ச ஃபஸ்ட் படம் கோடீஸ்வரன் ஒரு படம் படம் வரல அதுக்கு அவருக்கு நான் தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ரெண்டு நிறையா வாய்ஸ் ஷோவர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து தென் ஐ தாட் ஓகே இதுக்கப்புறமா கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இனிமேல் ஹேப் டூ சம்திங் ஒரு ஒன் இயர் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ தாட் ஒரு ஆக்டிங் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நடிச்சிருந்தேன் அப்பா படத்தில் அந்த படம் வெளியே வரல ஸோ அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சது தான் ஏப்ரல் மாதத்தில் அதுக்கப்புறம் அப்படி நடிப்பு கிடப்புலாம் போயிட்டு அப்புறம் தென் யூனோ சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஹேப்பன் அண்ட் நவ் ஐம் செட்டில்டு ப்ராப்பராக டேர ஒரு ஒரு கரியர்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் இது ப்ரொடியூசராக மாறினதுக்கு காரணம் என்னென்னா வந்து இந்த பசங்க வேற ஒரு இந்த இந்த லிபர்ட்டி வேற ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்காது இந்த பசங்க வந்து கண்டிப்பாக இது நாங்கள் நானும் சரண்லாம் இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த பசங்க வந்து இவ்வளோ பெருசாக பேமெண்ட் கேட்கல ஓகே கேட்டு கேட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெளியில் வேற ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்தால் இந்த விஷயம் நடந்திருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ அதனால் இது இந்த ப்ரொ நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் அதனால தான் வந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் பாசிபிள் டு டூ ஸோ நல்லா இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் இதுவும் நல்லா இருக்குது ஆனால் டென்ஷன் ஜாஸ்தி கண்டிப்பாக வந்து பெரிய டென்ஷனு அது ரிலீஸ் வரைக்கும் அது கரெக்டான டேட்டை ரிலீஸ் பண்ணும் அது கொண்டு போய் ரீச் பண்ணும் பப்ளிசிட்டிலேருந்து எல்லா
ஃபியூச்சரில் ப்ரொடக்ஷனும் தனியாக ஐ ஒன் ஐ ஒன் பில் பிளாக் டிக்கெட் கம்பெனி ஸோ அதில் லாட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் கேட்டிருக்கேன் நிறைய கதைகள் கேட்டிருக்கேன் நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது ஸ்லோவாக எல்லாம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபிலிம் வந்து கௌதம் மேனன் சரும் நீங்களும் சேர்ந்து பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லை அது ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று அவர்கிட்ட ஒரு லைன் சொல்லி அவர் ரொம்ப பிடிச்சி லெட்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய இன்னொரு கன்ஸ்டெயின்ஸ் வி ஹேட் அந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கன்ஸ்டெயின்ஸ் இருந்தது எனக்கும் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து முதல்ல நம்ம விஷயங்களை தான் முடிச்சிருவோம் முடிச்சுட்டு தென் வி கேன் ஜாயின் அப்படின்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓகே நான் நான் சொல்லி நானே பண்ணிட்டேன் இதாக ஓகே ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவனில் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஸோ ஒரு பெரிய சர்க்கிள் வந்த மாதிரி இருக்கும் உங்கள் கரியரில் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீலிங் இல்லை கண்டிப்பாக சர்க்கிள் அப்படி ஆமாம் கண்டிப்பாக எனக்கு என்னென்னா வந்து இதுதான் என்னோடய ஃபோட்டே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் எனக்கு சென்னை சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சரோஜா கோவா வந்து நான் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி பாய்ஸ் ஃபிலிம் கம்ப்ளீட்லி அது படம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கட் பிரபு படம் அப்படின்ற ஒரு 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 ஒன்று தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா ஆர்டிஸ்ட் ஃபிலிம்ஸாக மாறிச்சு அப்புறம் வந்து அது தேங்க்ஸ் டு அஜித் சார் தான் ஐ மீன் அவர் தான் ஹி பிலீவ் டி செட் யூ இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டார் டு சே லெஸ் டு அ ஃபிலிம் அப்படின்ற சொன்ன முதல் ஸ்டார் அவர் தான் அவர் ஸோ அதுலேருந்து மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஐ குடும் டூ வாட் ஐ வாண்ட் டூ அதுக்கப்புறமும் ஐ வாண்ட் டூ சம்திங் அதுக்கப்புறமா வந்து தென் பிரியாணி ஹேப்பன் தென் தென் அவங்க தென் ஐ ட்ரை சம்திங் எல்ஸ் அதுவும் அதுக்கும் அதுக்கும் நடக்காமல் அது மாஸ் நடந்துருச்சு So this was the right time. Adu, thanks. Thanks. Adu, uh, enna oru, oru blessing in disguise. I don't know. 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 Frank admit pointing. I don't know. 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 But that's not true. I mean, adu, so that's it was... Uh, so i could do what i want to do mm. so i did uh, so when you paathale theriyum thirumba you will be able to see what uh, okay. the palaya venkat prabhu film and the madriyana or chennai 22 will be a 2.0 version of chennai 281 adha da irukku nan nenikira so i'm uh, i'm quite happy circular enna solla mudiyadhu adutha i could do another big star film adhu okay. so i'm i'm open now and uh, but i really want to do at least or or alternative film ah i want to do my kind of film okay, okay. அது அது இப்போ செட் ஆயிருக்கு மைண்டில் வந்து இது கண்டிப்பாக இது பண்ணணும் பிகாஸ் நோ ஹேவ் மை ஓன் கம்பெனி வெளியில் ப்ரொடியூசர் ஒத்துக்கலன்னா கூட ஐ கண்டி ஒன் டூ ஸோ சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து லைக் அப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிலிம் வந்தது கிடையாது அப்போ வந்து அது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் டூவில் என்ன யூஎஸ்பியாக இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் கிரிக்கெட் தான் கிரிக்கெட் தான் கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் நம்ம என்ன தான் வேர்ல்ட் கப் தோத்தாலும் அந்த வருஷம் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ரிலீஸ் ஆகி ஹிட் ஆச்சுங்க அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கிரிக்கெட் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நம்ம இந்தியா தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் வந்து ரோட்டில் கிரௌண்டில் கிரிக்கெட் ஆடுறவங்க நிப்பாட மாட்டாங்க கிரிக்கெட் என்னதான் ஒரு மேட்ச் போனாலும் ஒரு பார்த்துனே இருப்போம் ஸோ கிரிக்கெட் இஸ் 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 சம்திங் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் ரிலிஜன் ரிலிஜன் என்னென்னா சொல்லலாம் இப்போ ஃபாரினில் முக்கால்வாசி யூரோப்பு அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுட்பால் சொல்லுவாங்க எல்லாம் பயங்கரமாக ஃபுட்பால் இப்போ நம்ம ஊர்லேயே பயங்கர கிரேஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் கிரிக்கெட்டை அடிச்சுக்க முடியாது நம்ம ஊரில் அது அது வேறு லெவலில் இருக்குது இல்லையா ஸோ கிரிக்கெட் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து எனி திங் அ குட் கிரிக்கெட் ஃபிலிம் வில் நெவர் கெட் அன்நோட்டிஸ்ட் ஆர் ஓகேனோ படம் ஓடுறது ஓடாதது நம்ம கையில் கிடையாது அதுக்கு அது அது கிடையாது பட் ஐ திங்க் பீப்புள் வில் என்ஜாய் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் பிடிச்சவங்க எல்லாருக்குமே இந்த படம் பிடிக்கும் அப்படின்னு ஹாவ் அ ஃபீலிங் யூஎஸ்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் கிரிக்கெட் தான் அது டென் இயர்ஸ் முன்னால் வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாய்ஸ் பேஸ் ஃபிலிம்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் பட் இப்போ அதுக்கப்புறமா நிறையா அந்த நோவார் காமெடி இந்த மாதிரி நிறையா பசங்க வச்சு படங்கள் நிறையா வந்துருச்சு ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இப்போயும் ரீட்டைன் ஆகுங்கிற அந்த ஒரு பில்லி அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் அது நீங்கள் தான் வந்து பிகாஸ் ஐ டென்ட் ட்ரை எனி திங் நியூ இட் ஒரு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டை வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு அது அப்போ வந்து நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து ரொம்ப அமைச்சூராக இருந்தது ரொம்ப படம் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க நிறைய பேர் ப்ராப்ளி சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் டூ வில் பி ஒரு ஒரு ஆற
ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் அது நீங்கள் உங்களுக்கு தான் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு நல்லா பண்ணிங்க இல்லை நாங்கள் ரோட்டில் கிரிக்கெட் ஆடுற பசங்க அதனால் வந்து கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் நாங்கள் ஸோ நாங்களே பண்ணும்போது அது பூங்க அடிக்கக்கூடாது ரைட் அது எவ்வளோ எவ்வளோ நிஜமாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கூட நிஜமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறோம் ஸோ ஐ திங்க் இதுலேயும் அதே ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லலாம் சார் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து லைக் ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அப்புறம் அடிஷ்னலாகவும் வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக உங்களுக்கு இது எவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்கோப் கொடுக்கணும் அட் த சேம் டைம் படத்தையும் ரொம்ப இழுத்துட்டு போக முடியாது ஒரு இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஆமாம் க கண்டிப்பாக அது அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் தான் பிகாஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து அப்போ பண்ணும்போது வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணோம் இவனுக்கு இவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைலாக் இருக்குது அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் யாரும் அவங்களும் கேட்கல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது ஆனால் உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துலேயும் பெருசாக யாருமே கேட்கல ஓகே ஸோ தே கேமின்னு ஆசா இன்னும் இது வந்து ஒரு ஒரு வெங்கட் பிரபு படம் அது சென்னை டுவெண்டி எயிட்டு இது இது வந்து இட் 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 பிலாங்ஸ் டு ஹிம் இட் பிலாங்ஸ் டு அஸ் அதனால வந்து இது வந்து பர்டிகுலராக நம்ம யாரும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர்ஸுங்கிறதுனால பிகாஸ் கதைக்களும் வேற ஒரு இடமா இருந்ததுனால வந்து நிறைய நியூ கேரக்டர்ஸ் உள்ளே வர வரத்துக்கான ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம எழுதும் போதே வந்து அதனால் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆசை என்னென்னா வந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஊர் சைடில் கிரிக்கெட் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்க அவங்க ஊரில் எப்படி அங்கே எப்படி பார்க்குறாங்க கிரிக்கெட்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதில் மெயினாக தொட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸு அவங்க எப்படி போங்கடிக்கிறாங்க அவங்க என்னென்ன செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவலாக தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுலேயும் வந்து பிகாஸ் எனக்கு அந்த அந்த மல்டி ஸ்டாரர் எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸி எனக்கு ஒருத்தரை வச்சு கதை பண்ணுறது தான் கஷ்டம் அது வந்து எனக்கு பிரியாணி மாசில் மட்டும்தான் வந்து ஒருத்தரை வச்சு கதை அப்படின்ற மாதிரி போச்சு ஸ்டில் மங்காதா மங்காதா கூட வந்து இட் வாஸ் லைக் மல்டி ஸ்டாரர் தான் லாட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் எல்லார் மேலேயும் கதை போகும் எனக்கு அப்படி பண்ணுறது ரொம்ப எனக்கு அதுதான் ஈஸியாக வருது எழுதுறதுக்கு எனக்கு வந்து இப்போ சிங்கிள் ஹீரோ ஃபிலிம் அப்படிங்கிற போது வந்து ப்ராப்ளி ஐ ஷுட் ஜஸ்ட் திங்க் இஸ் ஒரு எனக்கு அப்போ சைட் கிக் இருக்கக்கூடாது எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு 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 ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆ இருக்குது ஆசை இருக்குது பட் ஆனால் எனக்கு இன்னும் தோணல நான் நான் செல்வராக சார் பார்த்தா கேட்பேன் நான் எப்போவுமே கேட்பேன் தயவு செஞ்சு ஒரு நல்ல லவ் ஸ்டோரி கொடுங்க நான் டைரக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு கௌதம் சார் கிட்டே எல்லா டேரக்டர்ஸ் கிட்டேயும் கேட்டுருக்கேன் ஒரு நல்ல கதை சொல்லுங்கள் நான் ஐ ஒன்னு டைரக்ட் யோ ஸ்கிரிப்ட் நான் தான் ராஜேஷ் சார் இது கூட வந்து இட் 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 ஷுட் மெட்டீரியலைஸ் தெரில விச் இஸ் இந்த டாக்ஸில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் எனக்கு மல்டி ஸ்டாரர் எழுதுறது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வச்சு கதை எல்லா பக்கமும் போயிட்டு வர மாதிரிலாம் எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எனக்கு அது ஈஸியாக வந்துருச்சு அது நீ படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ இவனுக்கு மட்டும் கம்மியாக இருக்கேன்னு தோணலாம் ஆனால் வந்து முக்கால்வாசி அஸ் அ சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டாக அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பெரிய பெரிய குறை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே சார் அப்புறம் இந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் டூ வந்து இந்த சீக்வல் சீசனையும் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஏன்னா சிங்கம் த்ரீ அடுத்த மாதம் சிக்ஸ்டீன்த் வருது அடுத்த வருஷம் டூ பாயிண்ட் ஓ வருது ஸோ ஒரு மேக்கராக வந்து ஒரு சீக்வல் பண்ணும்போது எதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு பார்க்குறீங்க ஆஸ் அ சீக் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வேறு மாதிரி ஆகிடும் அவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெரிய ஸ்டார் ஃபிலிம்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இது வந்து பெரிய ஸ்டார் ஃபிலிம் கிடையாது ஆனால் வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இருந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாத ஒரு படம் அது இது வந்து ஏதோ ஒரு படம் ஏதோ முக்கிய ஏதோ பசங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மூஞ்சி சைக்கிள் இருந்தால் உள்ளே வந்தாங்க அது தேங்க்ஸ் டு யுவன் சங்கர் ராஜா சரோஜா சாமானிக்காலோ யாரோ ஜல்சான்னு சொல்லி வி ஹேட் சாட் பஸ்ட்ஸ் ஸோ அதனால் உள்ளே வரும்போது வந்து அந்த உள்ளே வந்த பிறகு தான் நிறைய பேருக்கு இது கிரிக்கெட் ஃபீல்டுனே தெரிஞ்சுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தெரில ஆனால் இப்போ வரும்போது வந்து எல்லாருக்குமே இது கிரிக்கெட் படம் எல்லாருக்குமே சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டு இது வந்து அந்த கோபி பேட் என்னாச்சு ராக்கஸ் ரகு என்ன ஆனால் இப்போ மனோகரன் இருக்காரா இல்லையா அருணால் இருக்கானா என்ன எல்லாருமே வந்து எல்லா கேள்விகளுமே இப்போ வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலுங்கிறது வந்து முந்தைய விட இப்போ ஜாஸ்தி ஆனால் வந்து இப்போ அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸாக இருக்கிறதுனால வந்து எல்லாருமே வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து
வேர் இட் ஸ்டாப்ட் அந்த அந்த ஃபைனல்ஸ் மேட்ச்சில் வந்து அந்த சின்ன பையன் அடிப்பான் அடித்தோனே வந்து படம் முடிஞ்சு அங்கேருந்து படம் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி தான் நான் வந்து முன்னாடி பிளான் பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த பசங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அப்படி வேறு எல்லாம் குண்டாக வேறு மாதிரி அந்த பையனுக்கு வயசாக இருக்கு அந்த பையனே வேறு மாதிரி இருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து டோட்டலாக வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அவங்களுடைய லுக்கெல்லாம் மாறினதுனால வந்து ஹேட் டு சே ஓகே இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னே ஒரு கதை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தென் ஐ ஐ மாத்துனது இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த டைமுக்குன்னு சொல்லி மாத்தினேன் அந்த க அதனால வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஞாபகப்படுத்துற மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் உள்ள ஃபஸ்ட் பார்ட்டை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு அது அது ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து டப்புன்னு வந்துடுவாங்க உள்ள ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ வில் நோ ஓ அந்த பையண்டா அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அது சென்னை டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக யூ கேன் ரிலேட் டு திஸ் ஃபிலிம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறவங்க சென்சார் போர்டில் யாருமே வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டே பார்க்கல அவங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக செகண்ட் பார்ட் தான் பார்த்தாங்க அது சார் ஏதாவது புரிஞ்சுதா அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக புரிஞ்சுது எங்களுக்கு அப்படின்னாங்க பட் ஆனால் வந்து அது உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த பாட்டு வந்து கிளீனாக புரியும் பேக் டு தி ஃபியூச்சர் மாதிரி ஓகே ஓகே அது அது அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு எல்லாருமே மக்களே படம் லீஸ்க்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு வாட்டி ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு வந்துருக்கேன் சார் இப்போ உங்கள் ஃபிலிம்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் மங்காத்தா அந்த கிளைமேக்ஸ் ட்விஸ்ட்டுங்கிற மேட்டர் வந்து லைக் நீங்கள் உங்களோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக என்னன்னு தெரியும் சரோஜாலே வச்சுருந்தேன் ஆமாம் சரோஜாலே வந்து பார்த்தோம் சரோஜா மங்காத்தா அண்ட் மாஸ் பிரியாணி ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெடிக்டபிள் விஷயமா கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அப்படி இல்லை நான் அட்ஜஸ்ட் ஒன்று டூ ஏன்னா ஏமாத்தணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எல்லாரையும் நீங்கள் ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து உங்களை ஒரு விஷயத்தில் ஏமாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் நான் அப்படி தான் வந்து சரோஜாவோட உள்ட்டா தான் மங்காத்தா ஓகேங்களா அதில் வந்து சம்பத் கேரக்டர் வந்து வில்லனாகவே வச்சுருந்தோம் அது வந்து அஜித் சார் கேரக்டர் ஜெயராம் சார் கேரக்டர் நல்லவராக வச்சுருந்தோம் அது வந்து அர்ஜுன் சார் கேரக்டர் இதே தான் அந்த நாலு பசங்க இதில் நாலு பசங்க ஸோ அதே தான் நான் வந்து உல்ட்டா பண்ணேன் யாருக்குமே இது வரைக்கும் தெரியாது இது நான் உல்ட்டா பண்ண கதை காலத்தை மாற்றிட்டோம் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ அதே ரிவீலிங் தான் இதுலேயும் ஜெயராம் சார் எங்கே ரிவீல் ஆகிறாரோ அங்கே தான் வந்து அர்ஜுன் சார் ரிவீல் ஆகார் இது யாருக்குமே தெரியாது நான் ஒரு ஏன் படத்துலேயும் தான் காப்பிச்சேன் நான் ஆனால் இது நிறைய இங்கிலீஷ் படம் அது இதுன்னு சொல்லி பேசிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ பேசிக்காக வந்து Uh, I just like to, you know, mislead you. That's why I was very proud of it. It's not a good thing, it's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. Because it's not a good thing. It's 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 a good thing. Biryani was a, you know, a murder mystery thriller. It's a good thing. 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 அது அதே மாதிரி தான் சம்பத் மேலே ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் வர வச்சுட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் இன்னொரு கேரக்டர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சது சில சமயம் இட் ஒர்க் சில சமயம் இட் டசன் ஒர்க் அது பேசிக்காக ஒரு ஒரு மிஸ்டி நாவல் படிக்கிற மாதிரி தான் அது ட்ரை பண்ணேன் பிரியாணி நிறைய மலையாளம் ஃபிலிம்ஸில் வரும் அப்படி அந்த அந்த ஜானருக்கு வரும் மௌனம் நான் பேசும்போது அப்போ கூட சொல்லிட்டு மௌனம் சம்மதம் அந்த மாதிரி மௌனம் சம்மதம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சம்மதமே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருந்தபோது கடைசி கிளைமேக்ஸில் வந்து பார்த்தா வந்து சார்லி கூட இருந்த சார்லியும் அந்த அவங்க அவங்க பிரதர் இன்லாவோ யாரோ ஒருத்தர் பையன் தான் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அது வரைக்கும் சரஸ் சார் மேலே தான் பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அது அது வந்து கோர்ட் ரூம் ட்ராமா ஸோ நான் வந்து அது இது பாய்ஸ் ஸ்டைலில் பண்ணோம் பசங்களாக பண்ணும்போது வந்து ஹவு ஹவு ஹீ ஃபைன்ஸ் அவுட் ஏன்னா அவன் வந்து அவன் தான் வந்து பிரச்சனையில் இருந்தான் பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு நினைக்கும் போது முடியுது படம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சேன் அது அமையிறது தான் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்ல அமையல ஆனால் இந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்ல அமைஞ்சிருக்கு ஓ இதுலேயும் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்னு கிடையாது நீ உங்களை ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ற மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் சார் உங்க கரியர்ல வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் டூ பிலிம்ஸ் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் பிலிம் செட் பண்ண பெஞ்ச் மார்க் அதை மீட் பண்ண முடியல ஸோ இன் ஹைன் சைட் வந்து பிரியாணியும் மாஸ் வந்து ஏன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகலான்னு நீங்க என்னைக்கு அனலைஸ் பண்ணி எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து மங்காத்தா முடிஞ்சா இன்னொரு மங்காத்தா எதிர்பார்த்தாங்க என்கிட்ட இருந்து நான் வந்து வேற ஒரு ஜானர் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு சிம்பிளிஃபைட் ஃபிலிமா ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணேன் ஆனா மக்கள் மத்தியில வந்து அது 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 இது இல்லை மக்கள் வந்து திரும்ப வந்து ஒரு
இல்ல எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து நான் நம்ம ஆக்ரிகாஸ் நம்ம ஒரு கைதியின் டைரி பேசிக்கா அந்த பேட்டர்ன் தான் எடுத்தேன் நான் ஒரு கைதியின் டைரியில வந்து அம்மாவை வந்து பிள்ளைய வச்சு அம்மாவை கொண்டவங்கள கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் வந்து கைது அதோட கதை தான் இது ஆனா அதுல வந்து கல்யாண ராமனும் இதே சேர்த்துட்டேன் செத்து போயிட்டான்னா அவன் எப்படி பண்ணுவான் அப்படின்ற போது அந்த சிக்ஸ்த் சென்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தேன் சரி ஒருத்தனுக்கு வந்து ஏன் இப்ப எல்லா படத்துலயும் ஒரே பெய் தான் தெரியுது அவன் ஒரு பெய் தெரிஞ்சுன்னா எல்லா பெய்யுமே தெரியலாமே அப்படின்னு சொல்லி சிக்ஸ்த் சென்ஸ்ல தான் எனக்கு அந்த இதே கிடைச்சிது ஸோ அந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் கமர்ஷியலா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ணேன் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருந்தோம் அதுல நீங்க வந்து அந்த பிளாஷ்பேக் பாத்தீங்கன்னா வந்து வெரி ஒன்லி லைவ் மியூசிக் தான் இருக்கும் அந்த டைம் எயிட்டிஸ்ல எப்படி ரீ ரெக்கார்டிங் இருந்ததோ அந்த மாதிரி தான் ரீரெக்கார்டிங் இருக்கணும் சவுண்டிங் அப்படிதான் போகணும் அப்படிலாம் சொல்லி பயங்கரமா டெக்னிக்கலா வேற செஞ்சேன் ஆனா ஒண்ணுமே யாருமே எதிர் எதை பத்தி யாருமே பேசல தெரில ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணனா என்ன இவ்வளவு யோசிக்காதரா அப்படின்ற மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு இவ்வளவு எல்லாம் யோசிக்க தேவையில்ல உங்ககிட்ட நாங்க எல்லாம் எதிர்பார்க்கல சிம்பிளா படம் கொடு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால சிம்பிளா நீ மேல வந்து அதனாலதான் சி வெற்றி தோல்வி எல்லா படமும் பிடிச்சுதான் பண்றோம் சோ சில சமயம் ஓடுது சில சமயம் ஓட மாட்டேங்குது அப்படிதான் எடுத்துக்கிட்டு பிரியாணி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க விஜய் சாருக்கு லைக் அவருக்கு தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அவரு அந்த படத்துல நடிச்சிருந்தா அந்த படம் எப்படி இருந்திருக்கும் வேற கதையா இருந்திருக்கும் அது இந்த கதைக்கு நான் இந்த கதையை நான் வந்து நான் ஆக்சுவலி வந்து நான் பிரியாணி வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபுல்மாக தான் நான் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கேன் ஒரு மாநாட்டில் வந்து பிரியாணி பொட்டலும் குவாட்டர் பாட்டில் கொடுத்து க்ரௌட்ஸ் வைப்பாங்கல்ல அதை வச்சு பண்ணி இந்த படத்தை ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்டாக போகுது அப்படிங்கிறதுனால வந்து முதல்ல அந்த லைன் எனக்கு ஐடியா கிடைச்சோன்னே எனக்கு வந்து இவருக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா சொன்னேன் நான் அப்படி சொன்னே வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது அவர் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்குங்க பண்ணலாமான நல்லா இருக்குது பண்ணலாம் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அப்புறம் ஒர்க் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி திடீர்னு இவங்க ஸ்டுடியோ கிரீன் அவங்க பண்ண பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு முதல் சூரிய சாருக்கு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போனோம் ஸோ வேறு ஒரு கதை ஒரு டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் ஒன்று ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரவி தேஜா சூரிய சார் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் ஒன்று ரெடி பண்ணி இடத்துல எல்லாமே ஓகேயா இருக்கும்போது பட் ஆனால் வந்து அப்போ வந்து சிங்கம் டூ போயிட்டு இருந்தது இல்லை இல்லை மாற்றான்னு போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமா சிங்கம் டூ பண்ணுற மாதிரி ஒரு அது முடிச்சுட்டு தான் லைன் அப்பில் வர மாதிரி இருந்துச்சு சரி நான் வேறு ஏதாவது பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னும் போது இதை சேர்ந்து வந்து அதுக்கு எதுக்கு வெளில பண்ணுறீங்க நம்ம கார்த்திக் இதை பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது என்கிட்ட லைன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சும்மா ஜென்ரலாக கேஷுவல் இந்த தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைன் சொன்னேன் லைன் சொன்னேன் இது பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா லைன் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது தென் சகுனி கேம் அது ஒரு ஆல்சோ பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ஸ்னால இந்த பொலிட்டிக்கலாக வேண்டாம் வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு அதில் இருக்கிற ஒரு சின்ன மேட்ரு மட்டும் எடுத்துகிட்டு மேரி டூ அண்ட் அதர் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஓகே பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதே படத்தை நான் அவருக்கு பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக அது வேற ஒரு படமாக தான் இருந்தது ஓகே நிறைய வந்து பொலிட்டிக்கல் டைலாக்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படி கிடையாது இட்ஸ் 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 அபவுட் அ வெரி காமன் மேன் தான் ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ஒரு இடத்துல நடக்கிற ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு 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 ஒன் வீக் நடக்கிற கதை கொஞ்சம் நூறு படம் மேலே பண்ணிட்டார் இப்பயும் கம் பேக் கம் பேக்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லை அது ஃபேன்ஸு அவங்க நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அது பட் ஆனால் வந்து அவங்க அதான் ஐஸ் அதனால தான் நான் கடைசியில் போட்டுட்டாங்க எங்கேயும் போகல எங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டேலக் வச்சான் ஸோ அதனால் வந்து அதே தான் சில பாட்டு இட்டாது சில பாட்டு இட் ஆகாது எல்லாமே நம்ம கையில் கிடையாது எதுவுமே நம்ம கையில் கிடையாது நம்ம எல்லாமே இட்டானு தான் எல்லா பாட்டும் பண்ணுறோம் நம்ம சில பாட்டு நம்ம சாதாரணமாக நினச்ச பாட்டு வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் யுவனுக்கு ஐ மீன் யுவன் இஸ் அ சூப்பர் டெக்னீஷியன் செம மியூசிக் டைரக்டர் இது எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மாஸில் வந்து அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் ஸ்டுடியோவில் கேட்கும் போது அப்படி கூஸ் பம்ஸோடு தான் நாங்கள்லாம் வந்து ஆனால் அது வந்து தேட்டரில் இல்லை ஸ்டுடியோவில் தான் இருந்தது அப்படி இ
எங்க சொல்றது அது சோ விஷுவலி என்ன எதிர்பார்க்கலாம் சாங்ஸ் ஏனா லைக் ஆல்பம் ஓரளவுக்கு ரெண்டு மூணு பாட் நல்ல ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு சோ விஷுவலி எப்படி நீங்க ட்ரீட் பண்ணிருக்கீங்க சாங்ஸ் சிம்பிளா தான் இருக்கு ரொம்ப பெரிய ஆர்ப்பாட்டமா அப்படிலாம் எதுவுமே பண்ணல ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா சென்னை 28 ஒன்ல என்ன மாதிரி இருந்ததோ அந்த அது இப்போ எடுத்து வந்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பண்ணிருக்கோம் பெருசா ஒண்ணும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இருக்காது ஜாலியாக இருக்கும் சப்னோ சுந்தரி சாங் கொஞ்சம் நல்ல பாப்புலர் ஆயிடுச்சு பாய்ஸ் ஆஃப் பேக் அஸ் யூஷுவல் த தீம் சாங் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஹவுஸ் பாடி நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் விஷுவலாக கலர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கும் அப்புறம் நீ கிடைத்தாய் வந்து எனக்கு எனக்கு இந்த சாங் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் சுந்தரி நீம் சுந்தரன் யானை இருக்கும் அதோட விஷுவல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அடிய சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் அது அதோட இப்போ இருக்கிற ஒரு சிம்பிளாக அதாவது ஹை ஸ்பீடில் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஃபுல்லாக ஒரு வீட்டுக்குள்ளே எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி சொல்லி அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் அது தான் பண்ணேன் நீ கிட்டத்தை தான் ஆக்சுவலி என்னோட என்னோட ஃபேவரட் இந்த ஆல்பமில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா வந்து இட் இட் ரிமைண்ட்ஸ் யூ ஆஃப் த ஃபஸ்ட் பார்ட் யாரோ வரும் கடைசியில் இருந்து யாரோ யாருக்குள்ளே விஷுவலாகவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களையும் ரிமைண்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு எல்லாமே வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாங்காக இருக்கும் ஸோ ஐ திங்க் அது அது தட் இஸ் மை பிக் ஆல்பம் நீங்களும் சொல்லியிருந்தீங்க நீங்களும் போட்டிருந்தீங்க எனக்கும் அது தான் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் சொப்ன சுந்தரி கண்டிப்பாக வந்து ஆடக்கூடிய சாங்காக இருக்கும் தேட்டரில் பசங்க ஏன்சி டான் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியான ஒரு சாங்காக இருக்கும் ஹவுஸ் பார்ட்டி வந்து அதான் டு டெடிகேட் டு ஆல் த ஹஸ்பண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாங் அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஹஸ்பண்ட்ஸ் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்களுக்காக இந்த சாங் இருக்கு சார் அஸ் அ ஃபேமிலியாகவே வந்து ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடாது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பிஸ்னஸில் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படிலாம் ஒரு மித் இருக்குது பட் அஸ் அ ஃபேமிலியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா சார் ஃபேமிலி நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனுமே வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக ரொம்ப சூப்பராக போய் போயிட்டுருக்கீங்க ஸோ அஸ் அ ஃபேமிலி அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா சார் என்ன கேரியர் கண்டிப்பாங்க ப்ளட்ஸ் திக்க தான் வாட்டர் ஸோ அதனால் வந்து எனி டே அது கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப என்னன்னா எங் மற்ற டேரக்டர்ஸ்க்கு இல்லாத உரிமை எனக்கு நான் வந்து அவனோட பெட்ரூம்குள்ளேயே போய் பேச முடியும் மற்றவங்களால வந்து அது பண்ண முடியாது அவங்க வீட்டுக்கு போகலாம் உட்காந்து வெயிட் பண்ணி அவங்க என்னன்னா ஐ கேன் ஐ கேன் மீட் ஹம் எனி டைம் இப்போ அப்பாவுக்கு எனி டைம் திடீர்னு வந்து எனக்கு ஏதாவது டவுட்னா அப்பா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி லிரி கேட்கலாம் என்னன்னா பண்ணலாம் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே டேலண்ட்ஸ் இருக்கும்போது வந்து எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய தப் பாரமா இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக தான் இருக்கு ஸோ திடீர்னு பெரிய பா ஒரு சாங் பாடணும்னா கூட வந்து நீங்கள் பாடி ஆடணும்னு சொல்லி வீட்லேயே மைக் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஸோ என்ன என்ன வேணால் பண்ணலாம் அது மற்றவங்களால பண்ண முடியாது ஸோ அது ஃபேமிலிங்கிறதுனால தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது ப்ளஸ் தான் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் தான் பிஸ்னஸாக நாங்கள் இன்னும் சேரலை ஒன்றா இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணியிருந்தால் ஏதாவது வரலாம் பிரச்சனைகள் தெரில பார்ப்போம் பட் ஆனால் வந்து இது வரைக்கும் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வந்து திஸ் ஜென்ரேஷன் இஸ் குவைட் ஹாப்பி குவைட் ஹாப்பி அப்புறம் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் பாட்டு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு உங்களுக்கு ஒரு நாஸ்டாலஜியாக ட்ரிப்பாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து பத்து வருஷம் முன்னால் இருக்கிற அதே பசங்களை திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து சேம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எப்படி அந்த மெமரிஸ் எப்படி எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பத்து வருஷம் ஏன்னா வயசு ஆகிடுச்சு அது விஷயம் இல்லை நாங்கள் ரெகுலராக மீட் பண்ணுறோங்க அது நாங்கள் ரொம்ப நாளாக மீட்டே பண்ணாமல் திடீர்னு திரும்ப மீட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முக்கால்வாசி நாள் எங்கள் வீட்டில் இருப்பானுங்க பசங்க எங்கேயாவது ரெகுலராக மீட் பண்ணுறதுனால வந்து பெரிய ஐ மிஸ் யூடா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை அதையே பார்த்த முடிஞ்சிக்க தான் ஆனால் ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் திரும்ப எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்தது வந்து இட் வாஸ் லைக் அ ஹாலிடே இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட்லி ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ரியூனியன் மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாருமே வந்து இட் வாஸ் ஏன்னா அந்த பசங்களை செம்மையாக கோஆப்ரேட் பண்ணானுங்க எல்லாருமே வந்து யாருமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா படத்துக்கு போனோன்னா அவங்களுக்கு தனி கேரவேன் வைக்கணும் அவங்களுக்கு இன்னும் நாலஞ்சு அஸ்டன்ஸ் வருவாங்க அவங்களுக்கு தனி ரூம் வேணும் இந்த மாதிரி ஜூஸு வேறு வேறு விலைக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னு அப்படி தான் பா அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஆனால் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அப்படிலாம் கிடையாது அது என்ன தான் எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணோம் எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணோம் அவங்களே வந்து பயங்கரமாக
நம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு செம்ம ஃபன்னாக இருந்தது ஒரு ஒரு நாற்பது நாள் ஃபேமிலியெலாம் இல்லாமல் பசங்க மட்டும் ஜாலியாக கேட்கணுமா சரி இப்போ மங்காத்தா பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து அஜித் சரோட ஃபுல் கரியர் எடுத்தோன்னா அவ்வளோ இனிபிஷன் இல்லாமல் ரொம்ப கூலாக ஸ்க்ரீனில் அந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்லை லைக் ஒரு எனக்கு பர்சனலாக அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸாக கான்ஃபிடண்டாக இருந்தார் ஸோ அந்த சை அந்த டைமில் அவரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி தான் இருந்தார் ஓகே செம்ம கூலாக இருந்தார் இன்னபிஷன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்னால் அதே தான் ஏன்னா வந்து என்ன சொன்னாலும் பண்ணிவிடுவார் ஓகே அது தெரில என்ன ரொம்ப பிடிச்சி போச்சா அப்படின்லாம் தெரில ஏன்னா கதையே கேட்கல இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் கேட்டு பண்ண வந்த ஒருத்தர் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு பயம் வரும் இல்லையா நம்ம இவ்வளோ நம்பிட்டாரு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் படம் ஓடுது ஓடல அப்படிங்கிறது நமக்கு பிரச்சனை ஆனால் படம் சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குது படம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் மைண்டுக்குள்ள இருந்துச்சு வேறு ஒன்றுமே இல்லை சார் அவரை இது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அஜித் சார் ரொம்ப ஃபேன் நான் அதனால் வந்து என்னென்னா வந்து ஒரு ஃபேனாக நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அவரை எப்படி எப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா இப்போ ஏன்னா வந்து சிவா சார் படத்துலலாம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் எல்லாம் எவ்ரி திங் வில் பி லைக் ஆ பயங்கர ஜாஸ்தி இருக்கும் அது பர்ஃபார்மன்ஸே எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க அவங்க என்னால் எனக்கு அப்படி எனக்கு அது எனக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கூலாக நிஜமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இப்போ யோசிக்கிறேன் ஒருத்தர் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்ன சொன்னாலும் தட் வாஸ் லைக் வி 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 ஷார்ட் ஃபார் லைக் அரௌண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டேஸ் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஏன்னா ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப நாள் எடுத்து வராங்க அதில் ஸோ இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்லாகவே ஜாலியாக தான் கேரவானே போக மாட்டார் ஒரு ஒரு ஹி இ நெவர் பிஹேவ் லைக் யூனோ இட் வாஸ் இட் வாஸ் அன் அல்டிமேட் ஸ்டார் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது எங்கள் கூட கே ஓரமாக உட்காந்து டீ சாப்பிட்டு அப்படி எந்த எந்த படத்தில் நீங்கள் அஜித் சாரை வந்து நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு டாஸ்மாக் கதவு தட்டி திறக்க முடியும் அது இந்த பசங்க கூட சேர்ந்து இந்த பசங்க மாதிரியே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் செட் ஆகிட்டார் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி கூல் என்ன சொன்னாலும் பண்ணார் இட் வாஸ் த த ட்ரஸ்ட் த பிலீஃப் அது அது நம்பினது தான் வந்து ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு இதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் நீ பண்ணு நீ என்ன உடனே பண்ணு நான் அந்த தேர் பற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சொல்ல அந்த அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ரொம்ப இட் இஸ் வெரி கூல் ரெகுலராக வி வி யூஸ் டு மீட் அப் அந்த சமயம் வந்து பிகாஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கனால வந்து நியூ இயர் அந்த நியூ இயர் அவங்க கூட தான் இருந்தோம் பர்த்டே போது என்னோடய பர்த்டே போது ஷூட்டு அவரோட பர்த்டே பர்த்டே முடிஞ்சு மறுநாள் தான் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபைட் எடுத்தோம் உனக்கு என் மேலே என்ன கோவம் தெரில கரெக்டாக பொட்டல் இல்லை மே மாதம் ரெண்டாம் தேதி இப்படி எங்கே ஒளியறதுக்கு கூட இடம் இல்லாமல் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு வேண்டியடா அப்படின்னு சொல்லி திட்டினார் அங்கே வந்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஃபைட் அந்த ஓப்பனிங் இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த காரில் அந்த ஃபைட் அங்கே ஒரு எடுத்தோம் ஸோ அதனால் இட் சம் கம்ப்ளீட்லி கூல் அது ஒரு அந்த மல்டி ஒரு அந்த ஒரு பத்து அஜித் சார் வருவார் தெரியுமா ஒரே ஷாட்டில் வந்து மைலோ அந்த கேமராவில் எடுத்திருப்போம் அதில் வந்து அது டைம் லேப்ஸ்க்காக எடுத்தோம் நிறைய நாள் ஆகுது அவர் யோசிக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுக்கும் போது வந்து வீட்டில் இருக்கிறதுனால நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் பேர் பாடி யூஸ் பண்ண பா ஷார்ட்ஸ்ல நீங்க ஒன்னு என்ன என்னடா இதெல்லாம் முன்னாடி சொன்னேன் நான் ரெடி ரெடி பண்ணி 6 பேக்லாம் எடுத்து இருந்திருப்பேன் அதெல்லாம் எல்லாம் ரொம்ப சரியா அப்படி நானே யூஸ் லைக் ஜஸ்ட் வென்ட் இஸ் ரிமூவ்ட் இஸ்லாம் அப்படி இருந்துச்சு அதனால வந்து அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அவரை பார்த்து ஒரு 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 ஒரு
ஸோ அதனால் வந்து விஜயஸ்தர் ஓகே இல்லை அவர் அவர் அப்படி தான் இருந்தார் செம்ம கூலாக இருந்தார் அவர் ஏ பண்ணலாம் நமக்கு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷன்லேயே நாங்கள் பயந்தோம் சார் ஐம்பதாவது படம் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரு இவருக்கு வந்து நம்ம வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் கெட்டவனாக வந்து நம்ம காட்டுறோம் எந்த இடத்துலையும் வந்து அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கல ஏன் அவன் கெட்டவன் கூட சொல்லலை நான் அந்த மாதிரி ஏன்னா சொல்லிட்டேன்னா அது பழசாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் ஐ டென் ஒன் டெல் வை பேட் பணம் பிடிக்காதவன் எவனுமே கிடையாது பணம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சது ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அது ஒரு கெட்டவனாக காட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன்னே மோசமே அஸ்டன்ஸ் வந்து வேண்டாம் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு இடத்துல வந்து இவ்வளோ ஐநூறு கோடிடா போனா வருமா நூறு பொண்டாடி கிடைப்பாடா அப்படின்னு சொல்லு அவ்வளோ ஓவரா இருக்கும் டைலாக்ஸ் எல்லாம் பிகாஸ் என் அஸ்டன்ட் வந்து சார் வேணாம் சார் வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது சொல்ல வேண்டாம் சார் சொல்ல வேண்டாம் இல்லை நான் கிட்டவர் தானடா சொல்லலாம் வேடா அவர் வந்து அவங்க கன்வின்ஸ் பண்றாரு நான் இந்த கேரக்டர் அப்படிதான் சொல்றேன் அஜித் ஒன்றும் சொல்லியாது இல்லை சார் நாங்கள் அஜித்தா தான் சார் அவன் பயங்கர ஃபேன் அவன் நாங்கள் அஜித் சார் தானே பார்ப்போம் நாங்கள் அப்படின்னு இதெல்லாம் இல்லை கேரக்டர் விநாயக் மாதவன் கெட்டவன் அவ்வளோதான் அவன் என்ன லெவல் என்ன லெவலுக்கு வேணா போவான் நீ கரெக்ட் பிரபு நீ எழுது எழுது நான் அதான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொன்னார் ஸோ ப்ரெஷர்ன்றது வந்து ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி தான் இருந்தது படம் பண்ணும் போது பெருசா தெரியல படம் பண்ணும் போது வந்து இட் வாஸ் லைக் கரெக்டு போயிடலாம் அப்புறமா வந்து ஐயோ கரெக்டா தப்பா ஒரு இது இவ்வளவு கெட்டவனா காட்டுமே வேற இது செட்டா இல்லைன்னா திடீர்னு வெளில போனா என்ன பண்ணுவானுங்க வீட்டுல கல் விடுவானுங்களா என்ன எது பண்ணுவாங்கன்னா லைட்டா உதல் இருந்துச்சு கடவுள் பிணையத்துல ஓடி போச்சு அதனால தப்பிச்சிட்டோம் அப்புறம் உங்க இன்டர்வியூ எல்லா இன்டர்வியூலயும் வந்து மங்காத்தா டூ பத்தி ஒரு கேள்வி இருந்தே இருக்கும் உங்களுக்கும் ஆன்சர் சொல்லி போரே இருக்கும் அஜித் அண்ட் விஜய் சேர்ந்து விஜய் சரோட படம் என்ன விஷயம் இல்ல எல்லார் மாதிரி எனக்கும் ஆசை அவ்வளவுதான் அது ஒன்னு ஸ்டேட்டஸ் மாறி இருக்கா இல்ல அதே பதில் தான இல்ல நான் யாரையுமே மீட் பண்ணல அதனால வந்து எல்லாரும் அவங்க அவங்க படத்துல பிஸி இருக்காங்க நம்ம படத்துல நம்ம வேலையில பிஸி இருக்கும் கண்டிப்பா அது அமையணும் அப்படின்றது சொன்னா கண்டிப்பா அமையும் மகாதா ஒன்னே அதே நான் நிறைய இடத்துல சொல்லிருக்கேன் மகாதா ஒன்னே வந்து திடீர்னு அஜித் சார் உள்ள வந்ததுனால தான் மகாதா You know, he said, okay, I want to be a part of this, let's do this. That's why he said, okay, let's do it. 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 Now, Ajit sir, Vijay sir, we're all one. We're going to shoot the other side. We're going to shoot the other side. I just simply asked, what do you want to do? I'm going to do it. I'm going to do it. ஸ்கிரிப்ட் கொண்டு வரேன் சொன்னதுக்கே வந்து நான் தான் வில்லனாக நடிப்பேன் நான் தான் வில்லனாக நடிப்பேன் ரெண்டு பேருமே சொன்னாங்க இன்னும் கதையே பண்ணல அதுக்குள்ளே பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து சீரியஸாக இஃப் தோஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க கிட்ட தான் இருக்கு அவங்க தான் ஒத்துக்கணும் நம்ம அவங்க ஓகே சொன்னாங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் ரெடியாக இருக்குது பண்ணிடலாம் ஸோ ஜென்ரலாக அதே மாதிரி இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மித்து என்னென்னா ஒரு ஹீரோவும் டேரக்டரும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு போகலன்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பட் ஆனால் உங்களோட ஆடியோ லான்ச்சுக்கு சூர்யா சார் வந்திருந்தார் ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி அவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதுதான் மேட்ரு இன்னும் இட்ஸ் லைக் இட் வாஸ் வெரி அது தெரில அது பியாண்ட் தட் அது ஜஸ்ட் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் படம் ஓடுறது ஓடாதது நம்ம கையில் இல்லை அது அது நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஓடலனா ஓடல அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஒர்க் வேஸ்ட் பொய்யாயிருமா பொய்யாகாது அது ஒரிஜினல் தானே ஓடல கண்டிப்பாக அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது ப்ரொடியூசருக்கு இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் அவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவருக்கு அமௌண்ட் வரல ஸ்பெண்ட் பண்ண அளவுக்கு வரலன்ற போது அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஞானவல் சாரை பார்த்தா நாங்கள் பேசிட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு சூர்யா சார் பேசுகிறோம் வி ஆர் ஆல் இன் ஒன் குரூப்பு வாட்ஸ்அப்பில் ஜோக்ஸ் அமிச்சிக்கிறது இது பண்ணுறது அது பண்ணுறது கலாச்சிக்கிறது அது சொல்லிட்டு சும்மா கேஷுவலாக ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து சூர்யா சார் வந்து மலேசியாவில் அந்த டைமில் ஷூட்டிங்கில் இருக்குதுன்னு சொன்னது ஞானவல் சார் தான் நீங்கள் போகும்போது நான் அங்கே தான் இருக்கார் அப்படின்ற போது வந்து அவர் தான் நீங்கள் நைஸாக கேளுங்க வந்துடுவார் நைஸாக சும்மா மெசேஜ் இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் அந்த சமயத்தில் தான் வந்து ஆடியோ லான்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா வரீங்களா ஓகே பிரதர் டன் அப்படி சொல்லி அமிச்சார் ஸோ இட் வாஸ் லைக் யூனோ தெரில நல்ல நல்ல விதமாக போகுது டச் உட் வேற என்ன சொல்றது ஐ மீன் ஐ எம் கூல் வித் எவ்ரி ஒன் அது ப்ராப்ளி ஐடோனோ அது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரில பட் ஆனால் வந்து நல்லபடியாக எல்லாரோடையும் போயிட்டு இருக்கு ரைட் அதனால பிரச்சனை இருக்கு அடுத்து நீங்க ராஜேஷ் சார் நீங்களும் கொலாபரேட் பண்றீங்க ஸோ அது ஒரு பிளான் போயிட்டு இருக்குங்க அது வந்து இன்னும் பிகாஸ் யூ வாஸ் ஆல்சோ பிஸி வித் தி
சார் ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு சொன்ன மாதிரி பாய்ஸ் ஃபிலிம்ஸ்னால் வெங்கட் பிரபு சார் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நிறைய எங்களோட பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் தான் ஸ்க்ரீனில் காட்டுறீங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்து என்ன பிரச்சனை ரீசெண்டாக நிறையா காட்டுறீங்க லைட்டாக போடாத டைட்டாக போடலேருந்து நிறையா காட்டுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் பண்ண ரொம்ப ஆசைங்க எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஆக்சுவலி வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ இவங்க கிட்ட நான் நயன்தாரா அந்த த்ரிஷா வச்சு எனக்கு பண்ணும் ஒரு தெல்மான் லூயிஸ் மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆசை நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அவங்க ரெண்டு பேருமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரொம்ப நாள் முன்னாடி பேசினோம் அதுக்கப்புறமா வந்து அதுக்கான இப்போதான் எனக்குன்னு கம்பெனி இருக்குது ஸோ இப்போ நான் நினச்சது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பிளாக் டிக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் டேரக்டர்ஸ் எல்லாரையும் வச்சு இல்லை இல்லை எல்லாருமே தான் எல்லா அசிஸ்டன்ஸும் இல்லை வெளிலேருந்து வர கதைகளும் கேட்குறேன் எஸ்டாப்ளிஷ் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க இப்போ வந்து கனி சமுதிரக்கனி ஒரு நல்ல லைன் சொன்னார் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா இருக்கு சிவா ஒரு சூப்பர் லைன் சொன்னார் மிர்ச்சி சிவா மிர்ச்சி சிவா ஒரு சம லைன் சொன்னார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னோட அசிஸ்டன் சரவணராஜன் ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு வடகறி பண்ணார் இல்லை அவர் ஒன்று சொன்னார் எல்லா பசங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு லைன் சொல்லிட்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சதுனால இந்த லைன் எப்படி இருக்கு கேளுங்க அதை சொல்லி கதை சொல்லிட்டு போயிருவாங்க சிலது நல்லா இருந்துச்சுனா அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஏதாவது செட் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு கண்டிப்பா வந்து கமிங் இயர்ல வந்து ஐ திங்க் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா இருக்கு அந்த மாதிரி இப்போ சோஷியல் மீடியா கிரிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து டீசர்லேயே வந்து கொஞ்சம் இதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தம் ஸோ கொஞ்சம் சொன்னீங்க ஒரு சில ஒரு விஷயங்கள் அட்ரஸ் பண்ணீங்க ஜென்ரலாக ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா ஹவுசஸுமே கொஞ்சம் இப்போலாம் வந்து ரிவ்யூஸில் இப்போ இல்லை அப்போ இருந்தே ஹார்ஷாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக போட்டதுங்க அது வந்து நத்திங் பர்சனல் அது என்னென்னா வந்து ஒரு சினிமா ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே உரிமை இருக்குது யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்போ நீங்க உங்களை நாங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கறது அதோட ஓகே சாராம்சம் மேட்ரு அதுதான் சார் அதனால வந்து சரி ஓகே ரைட்டு வெளியில சும்மா வந்து சொல்லுவாங்கல்ல காசு வாங்கிட்டு இது பண்றாங்க ரிவ்யூ பண்றாங்கிறது வந்து எல்லார இடத்துலயுமே பேசுற ஒரு விஷயம் தான் அது வந்து ஒரு மூடி மறைக்காத நீ நல்ல சரி அது வந்து நாங்க வந்து லைட் போட்டு காட்டுவோமே ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க தானே லைட் போட்டு காட்டுறாங்க நாங்க <laughs> 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 ஃபாலோவர்ஸ் தான் இருந்தாங்க எல்லா சைட்லேயுமே தமிழ் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தாங்க அது ஸ்லோவாக வள ஆரம்பிச்சது எப்படின்னா வந்து செலிபிரிட்டிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சே சேர ஆரம்பித்தாங்க சேர்ந்து அதுக்கப்புறமா சேர்ந்து அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா அஸ் யூனோ எல்லாம் எவ்ரிபடி இஸ் காட் யூனோ அது எங் எங் இது பெரிய பிஸ்னஸ் மாதிரி கூட ஆகுது பிஸ்னஸ் மாடியூலாக ஆகிடுச்சு இல்லையா சோஷியல் மீடியாங்கிறது வந்து இவ்வளோ நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ ரீச் கிடைக்கும் இவர் வந்து ட்வீட் பண்ணார்னா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் அவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அட்லீஸ்ட் இவ்வளோ பேர் பார்ப்பாங்க இதுக்கு இவ்வளோ காசு தரலாம் இவ்வளோ இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக மாறி போயிடுச்சு ஸோ இது போக போக அப்படி தான் இருக்கும் போக போக வந்து இப்போ டிவி பார்க்குறவங்க பேப்பர் படிக்கிறது குறைஞ்சி போச்சுங்க காலையில் எழுந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது குறைஞ்சி போச்சு நம்ம முன்னாடிலாம் வந்து பாத்ரூம் போனால் தினத்தேந்தி இண்டுவோடு தான் போகிறதே போயிட்டு எங்கள் அம்மாலாம் திட்டுவாங்க ஏ வாடா உள்ள இப்படி வில்லை வந்து படிக்க மாட்டேன் கருமா அந்த பேப்பர் அப்புறம் நாங்கள் எப்படி படிக்கிறது எல்லாம் சரி சரி திட்டுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த டைம்லாம் போயிட்டு இப்போ நம்ம ஃபோன்லேயே பார்த்து வரோம்ல உள்ள இப்போ வந்து ஹிந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் என்டி டிவியை ஃபாலோ பண்ணுறோம் எந்த ஊரில் எந்த பிரச்சனை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சது சினிமா விகடன் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்த பூஜை நடந்துச்சு அந்த பூஜை நடந்துச்சுன்னு போட்டுருங்க இந்த இடத்துல இந்த ஆர்டிஸ்ட் இவங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டோடனே எல்லா விஷயமும் அதிலே தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இன்னும் ஈஸியாக போயிடுச்சு இல்லை ஓகே அதனால் வந்து கண்டிப்பாக வளர்ச்சி தான் ஜாஸ்தி தான் அது சொல்ல முடியாது இட்ஸ் இட்ஸ் குட் இட்ஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி குட் தான் சொல்லி ஆகணும் வேறு பேட்னா சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இப்போ ஜியோ வேறு ஃப்ரீயாக என்ட்ரி எடுத்துறேன் இட்ஸ் சைவம் நினைக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து லைக் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் காப்பி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா நீங்கள்
இப்போ ஒரு 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 லவ் ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் அது நமக்கு நடந்த விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்த விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டே வந்து நான் வந்து நான் பார்த்த கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து எவர் கிரீன் ஒரு டீம் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஆரே பொறுத்த விளையாட்டு வந்த பசங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர்ஸ் வச்சு ஒரு படம் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்று இடத்துலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருப்போம் அந்த புக்கில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பேசேஜ் நம்மளை பா இது நல்லா இருக்குது இதை வச்சு ஒரு கதை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி தோணும் எங்கள் தான் நமக்கு வந்து அதான் உண்மைன்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம இப்போ இப்போ அவதாரே அவதாரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் வந்து அது சொன்னப்பட்ட விதம் எங்கே எடுத்திருக்காங்க எப்படி எடுத்திருக்காங்க அது ஒரு சினிமாட்டிக் மேஜிக் ஒன்று வச்சு அது ஒரு கிராண்டியோர் வச்சு அதை த்ரீ டியில் பண்ணி அது அவ்வளோ கஷ்டமாக வேறு மாதிரி ஒரு வேறு ஒரு இடத்துல நடக்குதுங்கிற போது வந்து அது என்ன என்னென்ன சொல்கிறது அது அதுதான் அது இன்ஸ்பிரேஷனாக அவர் வியட்நாம் காலனி பார்த்துக்கிறாரா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரில அவர் திருப்பதிக்கு வந்திருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து நிறைய இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க இங்கெல்லாம் வந்திருக்கிற ஜேம்ஸ் கேமரன்லாம் சொல்கிறாரு பட் ஆனால் வந்து சுட்டப்பழமா சுடாத பழமா அப்படிங்கிறது தெரியாது அது எங்க எல்லாம் எல்லா விஷயங்களுமே ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த படத்துல ஏதாவது அந்த மாதிரி இன்ஸ்பைர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா இல்ல இது கம்ப்ளீட்லி ஆர் இல்ல கம்ப்ளீட்டா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வெங்கட் பிரபு வில்லேஜ் பேஸ்ட் ஃபில்மா இருக்கும் ஆனா அதாவது நம்ம எல்லாம் சென்னை பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஊருக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனாங்கன்னா அங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணுவானுங்க பசங்க அங்க என்னென்ன அனுபவங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுல ஒரு சின்ன அனுபவத்தினால பிரச்சனை நடக்குது அந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்றாங்கிறதுதான் கதை வெரி சிம்பிள் கதை தான் பட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வில்லேஜ் அதுன்ற போது வந்து ஒரு வில்லேஜோட ஜாலி சைடை மட்டும் காட்டியிருக்கும் ஓகே சார் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த ரிலீஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் படம் பாரு படம் பிரேட் ஆகிட்டு இன்னொரு போஸ்ட் ரிலீஸ் இன்டர்வியூ நம்மளுக்கு கொடுக்குறீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கொடுத்துல பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக கை வைக்கிறேன்